cada uno de nosotros irradiamos gozo. Aunque usted pronto esté con dificultades, la paz del Señor es algo que nosotros no podemos explicar. Eso es lo que Dios hace. Y mire que me alegro mucho cuando puedo hablar con personas que me dicen, gracias porque por cada día enviarme manantiales en el desierto, por cada día, por cada día mandarme una reflexión. Y a veces de pronto para algunas personas les molesto, pero para otras, muchas, les gusta. ¿Y esto por qué lo digo? Porque cuando meditamos, cuando reflexionamos en la palabra, nosotros eso es lo que nos debe producir es paz. Y qué bueno es cuando nosotros eh, vamos a la paz del Señor y la paz del Señor nosotros la encontramos a través de la palabra del Señor. Yo quiero que vaya conmigo a 2 Timoteo 3.16. Este pasaje yo creo que se ha predicado mucho en este lugar. Segunda de Timoteo 3.16, por favor vaya conmigo, la palabra del Señor. Y lo leemos en el nombre del Padre, ah, quiero invitar a los que se coloquen en pie por favor, perdónenme lo, lo mal educado que fui al no pedirles esto. Amén, tienen toda la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, toda la escritura, es inspirada por quién? Por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para qué? Para toda buena obra. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Padre, porque cuando nos acercamos a ti, tú produces en nuestra vida paz, gozo. Gracias Espíritu Santo porque sabemos que cada día es un nuevo amanecer para nuestra vida, que es un nuevo despertar para que nosotros podamos decirte gracias Padre, para que podamos glorificar tu santo nombre. Yo te agradezco por este tiempo de bendición. Amén y Amén. Pueden sentarse mis hermanos, gracias por de nuevo por estar en este lugar. Somos bendecidos, somos diríamos la palabra afortunados de poder escuchar la palabra de Dios muchas personas eh, tal vez sufren persecución por escuchar la palabra de Dios por proclamar el evangelio y quiero que hablemos sobre los propósitos de la Biblia y este tema es un tema que lo vimos años atrás cuando se estaba dando una escuela de padres sobre los siete ejes para la vida familiar y uno de los aspectos importantes es la palabra del Señor. La palabra del Señor que dice que la doctrina y la Biblia. Yo no sé usted cómo sea su relación con Dios. La relación con Dios es personal e intransferible. Como cuando a usted le dan un cheque con su nombre, usted no se lo puede dar a otra persona y lo puede cambiar. Porque es intransferible. Eso es lo que se lo dieron es a usted a nadie más sino solo a usted y el Señor cuando le habla no le está hablando a otras personas sino le está hablando a usted como cristianos tendemos a preocuparnos más en qué Dios tiene para la otra persona que qué Dios tiene para mí entonces es aquí donde nosotros tenemos que comenzar y a concientizarnos tanto como padres y aún los hijos a saber la importancia de que cada día debemos conocer la palabra de Dios, debemos enamorarnos, debemos apasionarnos por la palabra del Señor. ¿Saben por qué muchos hogares a veces fraca fracasan? Y es porque de dejan de lado la palabra del Señor. La palabra del Señor debe ser el centro de nuestra vida porque es la voz misma de Dios. Nosotros como cristianos debemos tener esto claro, que la palabra de Dios es la vida misma. Dentro de la iglesia, dentro de mi vida. Si yo no tengo la palabra de Dios, ¿qué quiero que Dios me hable? Si yo no leo la Biblia, ¿qué quiero que Dios me hable? Queremos que Dios nos hable, pero no leemos la Biblia. Queremos que Dios haga tantas cosas en nuestra vida, pero a veces olvidamos el secreto y la voz más clara que es la palabra del Señor. Cuando yo voy a la palabra, 
encuentro consejo Cuando yo voy a la palabra encuentro exhortación Cuando yo voy a la palabra encuentro justicia Y cuando voy a la palabra encuentro que hay una, una acción de, corre, de corrección hacia mi vida Entonces ¿qué pasa hoy en día la juventud está desenfrenada y no solamente la juventud, hoy en día muchas personas se desenfrenan porque han dejado del lado a Dios. Muchos países han fracasado en sus modelos económicos, en sus modelos sociales porque han dejado del lado a Dios. Cuando dejamos de lado a Dios, cuando dejamos de lado la palabra del Señor, vienen fracasos a nuestra vida. Cuando dejamos de lado lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón, viene el fracaso. Y por eso vemos cómo en muchos países, tal vez ustedes conocerán, cómo al dejar de lado la palabra de Dios se ha metido la violencia. Cuando en los años, no sé, tal vez 90, 80, en Estados Unidos desplazaron la Biblia, porque ustedes saben que Estados Unidos es uno de los países donde más protestantes hay, o sea, donde la palabra de Dios, donde el centro de muchas personas eh, está Dios, pero se dejaron, digamos así, lavar la cabeza y desplazaron la Biblia. Y la Biblia ya no era obligatoria y si la llevaban, pues sí bien, pero desplazaron eso. Y por eso vemos como en muchos colegios donde se desplazó la palabra de Dios, ha habido tanta violencia. Ha habido tantas masacres. Es por eso y es importante que nosotros como cristianos no desplacemos la Biblia, la palabra de Dios de, de nuestra, nuestra vida. Y como les decía comenzando esto, este, esta reflexión, esta palabra, la saqué, la tomé de los siete ejes para la, la vida familiar. Cuando vimos esto hace tal vez unos dos años atrás, entendíamos que mi oración, mi oración y mi relación con Dios es personal. También entendíamos que dentro, para que mi familia sea exitosa, debo tener la Biblia y conocer sus doctrinas. También debo saber las obras del Espíritu Santo. También debo saber que en el ambiente espiritual hay una guerra, hay una batalla espiritual. También la cosmovisión y la, la forma, también debemos saber que cada uno de nosotros tenemos un carácter diferente y eso ha hecho que el Señor nos haya separado. Por eso quiero que cada uno de nosotros entendamos que la palabra de Dios, cuando el Señor la inspiró, cuando el Señor a través del Espíritu Santo inspiró a estos hombres a escribir la palabra de Dios, no fue una casualidad, no fue simplemente algo al azar. Fue porque él sabía que tenía que trascender décadas, trascender años, trascender milenios para que llegara a muchas personas. Leían que el, la Biblia es uno de los libros más vendidos a nivel mundial. Es, es el libro que más traducciones tiene a nivel mundial. Pero con gran asombro es uno de los libros que menos se utiliza. ¿Por qué? Porque nos gusta, a, a nosotros nos gusta comprar la Biblia más bonita que tenga eso, pero es que no es tanto la Biblia, es lo que usted entiende, lo que el Señor va a hablar de a usted. Entonces leíamos en 2 de Timoteo 3.16, que es útil para enseñar, tenemos que entender las doctrinas, el contenido de la escritura. Que cuando se habla, cuando hablamos, cuando entendemos la enseñanza, la doctrina de lo que se nos está diciendo, debemos saber que Dios es el que nos está hablando, porque fue a través del Espíritu Santo que se escribió la, la palabra de Dios. Para redarguir, es importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios Está para amonestar, para señalar el lugar torcido en nuestro modo de pensar. Cuando nosotros pensamos, en cuando o cuando yo voy a, o alguien peca, lo primero que hace es pensar en cómo va a ser ese pecado. 
Porque lo primero que hay, el primer paso para el pecado es el pensamiento. Y cuando el pensamiento, cuando mi mente le doy lugar al diablo, comienzan a haber cosas que comienzan a retorcerse. Y es por eso que muchas personas se especializan en estudiar el pensamiento del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es un universo infinito. Al ser un universo infinito, necesita que alguien lo guíe, que alguien le amoneste. Cuando nosotros nacemos, venimos de una, cuando usted nace, viene con el ADN pecaminoso. ¿Qué quiere decir esto? Que por su naturaleza, usted va a querer hacer cosas que no están bien. Por eso un niño... Uno tiene que enseñarle a qué está bien y qué está mal. Porque si usted deja a un niño en su naturaleza que se coma los dulces que él quiera, pues ¿qué puede pasar? Puede haber una indigestión, ¿cierto? Es por eso que debe haber una reda, tiene que haber una reda, tiene que haber una reda, reda, se me fue la palabra. Tiene que redarguir a la persona o al niño para que no lo haga, debe haber una amonestación. Entonces, y por eso también la palabra vuelve e instruye, para corregir, está la reda, está, se puede que re, se redarguye, luego se corrige y también se instruye, dice, para, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para qué, para toda buena obra. Entonces, ¿cómo se originaron las escrituras? ¿Por qué se, se dio esto? ¿Por qué algunos personajes escribieron? Y esto es más, más, más ni menos que todo lo, los, cuando se escribió, la, se escribió la historia de Israel, que fue plasmada ahí, muchos de ellos tal vez ni siquiera sabían lo que estaban haciendo, pero fue a través del Espíritu Santo que los guió a escribir todos estos hermosos pasajes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando se originó, cuando las personas comenzaron a escribir direccionados por Dios, porque usted puede escribir el libro más bonito que existe en el mundo, pero tal vez ese libro le pueda a usted durar uno, dos, digamos cinco años de vigencia, porque ya muchas personas lo han Pero ¿sabe el secreto de la palabra de Dios? Es que tiene vida. Es que usted lo lee y tiene un mensaje. Lo lee y tiene otro mensaje. Lo lee y sigue teniendo mensaje porque es vida. Cuando encontramos que la palabra de Dios es vida, nos estamos dando cuenta que está cada día aplicando a, nuestra, a nuestro ser. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que entender el cual, los propósitos del Señor? Y dentro de esos propósitos es necesario que nosotros tengamos una aplicación personal a nuestra vida. Amar a Dios con todo nuestro corazón. El amar a Dios implica que yo también tengo que amar a mi prójimo. Y el amar a mi prójimo, ¿qué es el prójimo? La persona más cercana a mí. Entonces, en el pensamiento del hombre está que el más cercano a, nos, a uno es el que yo amo. Y podría ser correcto, pero también está la persona que me ha hecho daño. Por eso, amar a Dios con todo nuestro corazón implica la decisión de también amar al prójimo, de amar a las demás personas. Entonces, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo es su relación con Dios? Cada uno de nosotros podríamos decir, ¿cómo es mi relación con Dios? ¿Cómo Realmente cada mañana, cada momento que estoy, cómo es mi relación con Dios. Y es importante que nosotros tengamos en primer lugar a Dios. Muchas veces colocamos otras cosas en primer lugar, pero olvidamos a Dios. Decimos, no, primero está mi familia. Ok, primero está tu familia. Pero antes de tu familia está Dios. Porque es la relación que tú tienes con Dios. Es la relación que tú tienes con Dios. Y por eso le decía Moisés al pueblo. Oye Israel. 
Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y les dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces esto, cuando nos está hablando de, de una aplicación, es que nos está diciendo, lea la palabra, instruyas en la palabra, porque muchas personas hoy en día no entienden la palabra, porque la leen en el, en el conocimiento humano, porque intentan interpretar la palabra de una manera humana. Y las personas que quieren estudiar teología, pero sin Biblia, pues simplemente están cometiendo un error. Porque para yo estudiar teología, tengo que leer la palabra de Dios. Porque es la esencia misma de la palabra. Es la misma esencia de Dios. Es lo que Dios instituyó. Es el testamento que Dios nos ha dejado. Tiene sus capitulaciones y todo. Ya está escrito todo en esta palabra. Y lo que Él quiere que nosotros vivamos. Entonces, ¿cuál es mi tarea en la tierra? En la enseñanza de la palabra de Dios. Tenemos que instruir, tenemos que mirar alternativas para poder enseñar. No solamente que yo pueda aprender, que yo pueda tener un devocional diario, sino que mis hijos puedan tener una relación con Dios. Porque cuando yo descuido eso, pues mis hijos sí le está hablando en, en la puerta del colegio, sí le están hablando de otras cosas. Sí les están adoctrinando para otras cosas. Sí les están diciendo que es muy normal que un niño esté con un niño. Mientras que no hablamos de eso con nuestros hijos las, en los colegios, en la calle, en las universidades, sí les están hablando de eso. Por eso es importante que nosotros como, como padres tengamos una relación la palabra de Dios, que es la que Dios nos ha dejado y tenga esa relación, pero para poder enseñarle a las personas que están a mi entorno, en mi entorno, que serían mis hijos, los más cercanos o mis familiares. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La palabra del Señor es clara. La palabra del Señor dice, dice así, en Deuteronomio 6, 6 al 9, dice, y esta palabra que yo te mando hoy estará en tu corazón y la repartirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y, a, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como un frontal entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. ¿A quién le estamos dejando la, la dirección de nuestros hijos? ¿Quién se está encargando de eso? Debemos ser nosotros. Por eso es que en Colombia o en Latinoamérica se, se han levantado conceptos anti Dios, anti bíblicos, que son ideologías de género donde a nuestros niños desde muy pequeños pequeño les están enseñando lo que nosotros debemos enseñarles, pero en un modo contrario. Está, están tergiversando todo. Y mientras que nosotros no tomemos esa autoridad para enseñarle a nuestros hijos, otras personas sí lo están haciendo. Y no después nos estemos quejando. Y por eso nosotros tenemos que saber lo que el Señor ha dado a mi corazón, dice, lo repartirás, ¿a quién? A tus hijos. Lo que Dios te ha hablado a ti, ¿a quién tienes que darlo? A tus hijos. Porque ellos son tu heredad, es lo que Dios está levantando, lo que Dios va a levantar y son a los que, por los que Dios va a demandar a tu vida. Los que Dios va a pedir cuentas a tu vida. ¿Dónde están tus hijos? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no están? Y entonces es necesario que nosotros como padres, como hermanos, como familiares, les enseñemos a las personas que tenemos cerca que la palabra de Dios es el tesoro más grande que pueden tener. 
Porque cuando enseñamos la palabra de Dios, cuando enseñamos la doctrina, la sana doctrina, muchas personas se acercarán al Señor. Pero si no es así, pues simplemente no. Porque si usted se queda callado, pues simplemente nadie va a escuchar lo que tal vez usted quisiera hablar. Porque es obvio, si yo no hablo, nadie me va a escuchar. Dentro de la comunicación está la persona que da el mensaje y el que lo escucha. Si yo quiero hablarle a alguien, pues tengo que atreverme a hacerlo. Y por eso encontramos dentro de la palabra de Dios, que la palabra de Dios a nuestra vida es como una espada. Con doble filo. Y entonces com com comenzamos a decir, ¿cómo así? Claro, porque, y, y yo entendía una espada de esa de doble filo que penetra y, y corta es tan, es tan fuerte que al sacarla hace más daño que cuando se introduce pero ¿por qué esto? porque la palabra de Dios tiene que remover todos nuestros pensamientos todo nuestro conocimiento para que nosotros entendamos lo que Dios quiere hablar por eso también habla que la palabra de Dios es un martillo que quebranta, es como una miel que deleita, es una semilla sembrada en tu corazón. Es la leche que alimenta tu ser, el alimento que fortalece y te da vida. Entonces, al, al ver que la palabra de Dios, y, y esto podríamos encontrar un estudio grande, ya sé, en, en octubre, algunos de eh, los profesores, los maestros de Escuela Dominical, Hablaron sobre esto, sobre lo que es la palabra de Dios, lo de la espada, el martillo, la miel, el espejo, la leche, la, la luz. Si nosotros nos damos cuenta de todo esto, ¿por qué no estamos utilizando la palabra? ¿O por qué de pronto no está siendo eficaz en mi vida? No tenemos que decir en otros, porque el primero que tiene que afectarle o que tiene que tocar la, lo que se habla en la palabra de Dios, es mi vida, yo soy el primero que tengo que ser beneficiado, digámoslo así. Y entonces algunas personas hablan de la veracidad de la palabra de Dios. ¿Por qué ustedes creen que la palabra de Dios es veraz? Y saben, tal vez cada uno de ustedes puede tener una respuesta. Pero la palabra de Dios es como ese GPS que nosotros tenemos. Algunos lo tienen en su celular, otros lo tienen simplemente el aparato del GPS. Pero el GP, la palabra de Dios, para entender un poco sobre la veracidad, es como ese GPS. Que si yo coloco el rumbo exacto a donde voy, él me va a llevar a donde yo le coloqué. Y me va a decir tal vez en cuánto tiempo yo estoy allá. Esa, podríamos decir que para entender la veracidad de la palabra, la palabra es mucho más veraz que un GPS, porque me, me, me señala el rumbo por donde yo debo ir, me señala lo que yo debo hacer, me señala mi destino, el camino por donde yo debo transitar. Y saben, para también comprender la veracidad de la palabra, que por muchos años han intentado quemarla, por muchos años han intentado muchas cosas, pero la palabra de Dios sigue, la palabra de Dios sigue, la Santa Biblia permanece, que es su palabra, es la voz del Señor. Para entender también la veracidad de la palabra del Señor, la certeza de su palabra, existen muchas pruebas como profecías cumplidas, existen tal vez muchos escritos que han sido encontrados y han sido traducidos donde efectivamente Datan y constatan que la palabra de Dios, que la Biblia es veraz. Donde podemos ver cómo muchas de las cosas que la, que la palabra nos dice es para mi vida. Entonces ahí comenzamos a entender que aunque otras personas, aunque la ciencia quiera Daniel, lo que dice la palabra, la misma ciencia se encarga de comprobar que la palabra es veraz. 
la misma, las mismas evidencias bíblicas, las mismas evidencias son las mismas evidencias científicas. Los científicos de, descubrieron hace algunos años que faltaban unos días y eso ya estaba en la palabra. Cuando se detuvo el sol. Y entonces dijeron, no, pero es que faltan algunos días y comenzaron a constatar y efectivamente el testimonio de la geografía de cómo eh, los viajes misioneros de Pablo hacia, hacia Europa, cómo, cómo hizo todos estos viajes, eso también es un testimonio. Aún uno de los más y que me llama aún más la atención es el testimonio de la armonía de todos sus escritos. Para nosotros entender la palabra de Dios, entender la Biblia, debemos leerla toda. Y eso tiene se une una cosa con la otra, porque esa es la armonía. Más de 40 personas que vivían en diferentes épocas, piensen en eso, 40 personas viviendo en diferente época, en lugares diferentes, culturas diferentes, nunca se conocieron. Y lo más importante es que la Biblia no se contradice. Estos hombres, al estar, a no conocerse, tal vez el uno podía contradecirse con el otro. Pero la armonía de la palabra a través de la inspiración de Dios hace que esto sea real. Entonces, nosotros como cristianos debemos tener la palabra de Dios siempre presente. Como consejo a otras personas, tal vez usted no le, no, le, no le dice el versículo, pero usted sí le da el consejo que está en la palabra del Señor. Porque tal vez para algunas personas, como dice su misma palabra, son locura. Pero el mismo, la misma palabra no, nos da la autoridad de yo nosotros poder hablarles. Así como hizo Jesús cuando fue tentado por el mismo Satanás. ¿Qué hizo Jesús dijo, escrito está, y comenzaba a hablarle con la palabra, porque Satanás también tienta con la palabra. Cuando no estamos preparados, simplemente el hecho de no estar preparado, lo que hace Satanás es querer tentar, es querer decir, pero mire, escrito está, y si yo no estoy firme, simplemente podré caer. Por eso dice la palabra, el que esté firme, mire que no caiga. Si usted se cree estar muy firme, siga firme, permanezca firme. La palabra contiene más de más de cinco mil promesas hechas por Dios. Entonces usted podría cada día leer una nueva promesa para su vida. Tomarla y decir, voy a ver qué promesa tiene Dios para mi vida. Y eso podemos entenderlo. Por eso entendemos que la, los regalos que, entiende, eh, que están en la palabra es si estamos siendo tentados, dice en, en Hebreos 2.18, pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si es que estamos siendo tentados, la palabra de Dios es el refugio que nosotros debemos buscar. Si estamos enfermos, si nos encontramos tristes, si estamos solos. Una de las condiciones más fuertes de, de las personas es cuando se encuentran en soledad. Una persona sola puede cometer muchos errores, porque al estar sola comienza su mente a volar. Porque cuando estamos solos comenzamos a divagar. Por eso dice... La palabra del Señor en el Salmo 118, 6. El Señor está conmigo. No temeré lo que pueda hacer el hombre. Cuando el Señor está conmigo, yo no voy a temer. El Señor es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Entonces muchas personas al sentirse solas, al no sentir el abrazo del Señor, 
porque dicen, no, estoy solo, estoy solo, pero no, no se dan cuenta que Dios está con ellos, que Dios está ahí con ellos. Y por eso hablamos de los peligros. Y por eso muchas personas que aún de pronto están solos tienen que recurrir de pronto a psicólogos, de pronto a, 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 otros, a otros médicos, ¿no? para, para que de pronto les digan, esas personas digan, venga, simplemente manejémoslo de este proceso. ¿Por qué? Porque puede ser que la, en su misma soledad esté siendo afectado su ser. Que la, la, la misma cabeza, como ustedes saben que la cabeza tiene, es un vuelvo y digo, un infinito grande, esto hace que las mismas personas comiencen a, a generar locura cuando no entienden que la palabra es un refugio. Y la palabra dice, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Si yo me siento solo, acudo a la palabra del Señor. Si tenemos necesidad, Dice la palabra de Dios en Filipenses 4.19. Mi Dios pues suplirá todo. No algunas cosas. Porque es que algunas veces como cristianos pensamos. No es que Él me va a suplir en algunas cosas. No. Él me va a suplir en todo lo que os falte. Conforme a sus riquezas en gloria. Conforme a Cristo Jesús. Si alguna vez tenemos temor. Podemos confiar en las promesas divinas del Señor porque él no porque él, la palabra de Dios dice en segunda de Timoteo 1:7 porque no nos ha dado espíritu de cobardía sino espíritu de amor perdón sino espíritu de poder de amor y de dominio propio diga conmigo tengo el espíritu de poder de amor y de dominio propio entonces no se sienta con temor que el, su, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando yo entiendo que el temor, a veces pensamos que es un miedo ahí. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué susto! No, este temor a Dios es diferente, porque es un temor reverencial. Pero algunas personas humanamente sienten temor por algo, a la oscuridad. Sienten temor a estar solos, a estar encerrados. Tal vez algunas personas no se suben a un ascensor porque les da miedo estar encerrados. Son temores que deben ser quitados. Por eso si alguna vez sentimos temor, cuando nos encontramos en grave peligro. Dice la palabra en el Salmo 23.4, aunque ande, diga conmigo, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Mira, nosotros podemos estar en sombra, en donde de pronto también va a haber muerte. Dice, no temeré. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Entonces, si andamos en valle de sombra de muerte, no debemos temer a nada, a nada de lo que venga. Y hablamos de las preocupaciones, nos ocupamos antes de que pase. La preocupación porque mañana tengo que pagar eso. Ocupémonos día a día. Sí, sí trabajemos por eso, pero ocupémonos día a día. El Señor suplirá. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aliento de vida. El Señor cuando creó al hombre y cuando creó a la mujer, les dio aliento de vida. Aquí nos está diciendo, te doy aliento para que sigas. El aliento que el Señor da es para que sigamos. Usted y yo tenemos el aliento de parte del Señor para seguir. El aliento de vida. Entonces por eso nosotros cada día debemos vivir la palabra. No debemos separarnos de la palabra. Al contrario, debemos permitir que la palabra cada día esté cerca de nosotros. Pero una cosa es tener la palabra abierta y ¡ay qué bonita! Así, así. No, así no debe estar la palabra. La palabra de Dios debe entrar a mi vida. Debo 
leerla, debo tomarla para mi vida. Cada día por eso debe haber una relación constante con el Señor, no lejana, no distante, sino una relación cercana. Quiero invitarlo a que usted se ponga en pie, por favor. Y en este momento podamos darle gracias a Dios porque Él ha sido fiel. Yo no sé cómo Dios haya sido fiel con usted, pero lo que sí estoy seguro es que Él nunca dejará de ser fiel. De que si usted está en este lugar y no está en otro lugar, es por la fidelidad de Dios. Es porque Dios lo quiso así. Es porque sabemos que podemos cada día acercarnos más a Él. Es porque podemos decirle, Padre, gracias porque Tú eres un Dios maravilloso. Porque Tú eres un Dios fiel. Cada día, Señor, queremos estar cerca de Ti. Mirando cuán grande y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Quiero invitarlo a que por un momento cierre sus ojos y comience a adorar a Dios. Si usted quiere levantar sus manos, lo puede hacer en esta noche. Usted le puede decir, Señor, aquí estoy. Te entrego todo lo que soy. Mi vida, Señor, es para ti, Jesús. Hoy permite, haz un compromiso. Ese compromiso con tú y Dios. Diciéndole, Señor, ayúdame a que cada día, Señor, el primer consejero seas tú a través de tu palabra. No desplace la palabra del Señor. No desplacemos la palabra del Señor por otros consejos, tal vez de humanos, de humana sabiduría, sino acerquémonos a la palabra, el consejo más sabio que podemos encontrar en la palabra del Señor. Ese consejo que siempre esperas, ese consejo que es, que es fiel. Por eso le podemos decir, Señor, gracias, gracias, me acerco a ti. Me acerco a tu palabra, reconociendo que tú eres real, que tú eres fiel, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Rey de Reyes. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. El Señor está aquí ministrando tu corazón. El Señor está en esta noche dándote paz. Porque tú comenzarás a encontrar la paz a través de la palabra del Señor. Porque no hay otro lugar más más alto que podamos estar, sino a sus pies, cerca a sus pies, donde le podamos decir, Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú eres fiel. Porque para siempre es tu misericordia, Padre. Porque para siempre es tu verdad. Porque para siempre es tu verdad, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Rey de Reyes. Gracias, Jesús. ¿Qué tal si antes de terminar este servicio, usted le comienza a agradecer al Señor? por lo que el Señor ha hecho, por lo que el Señor ha permitido. ¿Por qué tienes que agradecerle? Tú sabes por qué tienes que agradecerle. Y hoy podemos decirnos, y hoy le podemos, nos podemos acercar a Dios, diciéndole, Padre, gracias por tu bondad, oh infinita bondad.